Las opiniones de Deadpool y Wolverine están muy divididas. La película es la primera en agregar a este sarcástico superhéroe al universo cinematográfico de Marvel y presenta a Ryan Reynolds como Wade Wilson y a Hugh Jackman regresando como Wolverine después de que su personaje supuestamente fue asesinado en Logan del 2017. El tráiler del lanzamiento de la película rompió récords, acumulando 365 millones de vistas en 24 horas, adquiriendo un récord Guinness y dejando ver que la espera por esta película fue muy grande. Y el día de hoy hablamos de la película Deadpool y Wolverine. Soy Hanitsu Zúñiga y si al llegar al final de este video te gusta, te invito a que te suscribas a esta comunidad. Y no se te olvide darle clic a la campanita para que pueda avisarte si subo algún video nuevo. También me encuentras en Instagram o TikTok donde subo más contenido de noticias sobre cine o de series. Dirigida por el creador de las películas de Una Noche en el Museo, Sean Levy, la película sigue a estos dos superhéroes mientras se unen casi a la fuerza para derrotar a una amenaza que aterroriza a su universo. Ryan Reynolds y Hugh Jackman se conocieron en la pantalla como Deadpool y Wolverine hace 15 años en X-Men Origins Wolverine. Su breve encuentro plantó una semilla. Y una década y media más tarde, el dúo lidera este filme, siendo la primera película con clasificación R para mayores de edad de Marvel. Aunque algunos se han burlado de las viejas películas de los X-Men de 20th Century Fox, por las dudosas pelucas, trajes ajustados negros y las historias muy básicas, que se convirtieron casi en reglas en lugar de excepciones para poder hacer películas de superhéroes. La franquicia jugó un papel importante en la definición del género moderno de películas de cómics, sin los mutantes en live action vestidos de cuero de los primeros años y su éxito de taquilla, Marvel Studios podría no existir como lo conocemos hoy. Y durante años, lo irónico del MCU como proyecto fue como los complicados problemas de derechos impidieron que Disney pudiera usar algunas de las IP más icónicas de Marvel como lo son ellos. Tener a los X-Men no garantizaba que muchas de las características de la marca Marvel que Fox lanzó a través de los primeros años fueran particularmente buenas pero permitió al estudio arriesgarse con Deadpool y Logan, dos películas cuya frescura se sentía, muy aparte de su creación fuera de la máquina de Disney. El deseo de Marvel por tener ese tipo de frescura es evidente en Deadpool y Wolverine, la primera película con esta clasificación para mayores de adultos y el principal vehículo para agregar a los mutantes de X-Men. Pero a pesar de todo su gran fanservice y su voluntad de burlarse de lo difícil que se ha convertido el MCU, Deadpool y Wolverine se siente como una señal de que los días de las películas de Marvel genuinamente emocionantes podrían haber quedado atrás. Como un personaje que rompe la cuarta pared, familiarizado con la forma en la que llegó a la pantalla grande, Wade Wilson, interpretado por Ryan Reynolds, siempre ha sido consciente de la existencia del MCU y las razones legales por las que no podía ser parte de él. Sin embargo, al igual que el público objetivo de Deadpool y Wolverine, Wade se mantiene al día con los intercambios de la industria y las noticias de la adquisición de Fox de Disney lo han dejado pensando de manera diferente sobre sí mismo y querer algo más de lo que él ha sido en sus anteriores películas. No es exactamente que Wade sea infeliz en su tranquila vida posterior a Deadpool 2, trabajando como vendedor de autos con Peter y viviendo con Blend Isle. Se siente cómodo ocasionalmente saliendo con el grupo de adolescentes de los X-Men, de la misma manera que es genial siendo amigo de su ex prometida Vanessa. Es solo que ahora que Wade sabe lo que está en juego, no puede evitar sentir que podría estar haciendo más consigo mismo si Kevin Feige lo dejara convertirse en un vengador como el Capitán América o Thor. La película de Deadpool y Wolverine asume que estás tan involucrado en el MCU que simplemente menciona a la TVA de Loki como si ya esperaran que la conocieras y entrelazar esta nueva película con la serie de Disney Plus. Aunque para quienes no vieron Loki probablemente no tenga sentido. Para los espectadores más casuales, aquellos que solo ven los eventos más grandes de Marvel, las conexiones serán mucho más claras. La forma en que la película presenta apresuradamente a la gente de TVA, Paradox, interpretado por Matthew McFadden, 
A los pocos minutos de su primer acto, para explicar la importancia de Wolverine, interpretado por Hugh Jackman, de otro universo, parece probablemente que confunda lo que está sucediendo, en lugar de aclarar cómo se supone que Deadpool y Wolverine encaja en el panorama general de toda la historia de Marvel. Aunque las películas de Deadpool estaban un poco menos conectadas, hubo un desarrollo que hizo fácil entender cómo los personajes llegaban del punto A al punto B y que los motivaba a hacer las cosas que hicieron. Aquí en Deadpool y Wolverine, Wade pasa bastante tiempo mencionando a la cámara sobre lo emocionado que está de estar finalmente en Disneyland, maldiciendo como un adolescente demasiado ansioso. Pero eso sí, la gran cantidad de chistes y referencias en los fracasos de Marvel podrían hacer ver como una distracción eficaz de la poca historia u originalidad que hay para aferrarse, mientras Wade se incorpora en el multiverso en busca de una variante de Wolverine adecuada para servir como el ser ancla, ya que su realidad está a punto de extinguirse y necesita de él para sobrevivir. Muchos de los gags de Deadpool y Wolverine son lo suficientemente divertidos como para provocarte risas, y la película te hace sentir como si estuvieras en algo muy prometedor con todas sus ideas metatextuales. Y cuán importante se convirtieron parte de los X-Men como resultado con la unión de las películas de Fox. Películas centradas en Logan como X-Men Origins Wolverine y The Wolverine fueron parte de lo que convirtió a la franquicia en algo prometedor e involuntario y sorprendió que Deadpool terminara funcionando igual de bien. Pero por más correctos que sean los comentarios de Wade de los errores de Fox, podrían sonar algo huecos provenientes de un proyecto producido por Kevin Feige, dado que Marvel Studios construyó el MCU con un enfoque muy similar que posicionó a personajes como el Capitán América y Iron Man como sus personajes principales. Deadpool y Wolverine no culpa a la caída de Fox de la popularidad de Wolverine de Hugh Jackman, pero es una idea que se tiene en la esencia de la variante de Loja. Pasa la mayor parte de la película enojado o molesto por querer que lo dejen solo, ya que en su universo no es el héroe que debió haber sido. Y aunque la película termina estando llena de grandes piezas de acción, le da a Jackman el espacio suficiente para demostrar emocionalmente por qué sus actuaciones más antiguas como Logan hicieron que pareciera que nunca habría un papel tan perfecto para él. Algo similar se puede decir de Reynolds, cuyo último trabajo de Wade es sumamente entretenido de ver. Perfecto para el personaje, ya que cuenta con la realidad de no ser exactamente el centro de atención en su propia película. Simplemente por eso le pusieron Deadpool y Wolverine. Pero mientras que Jackman está bien posicionado para brillar a medida que la película se mueve entre sus modos cómicos y dramáticos, esos movimientos a veces dejan a Reynolds en otra sintonía. Se siente como Marvel realmente cómodo dejando que Deadpool señale algo que acaba de suceder en la pantalla y decirte por qué tiene que ser gracioso. Igualmente es entretenido cómo, a pesar de la poca presencia en pantalla, Emma Corbin interpreta a la villana clásica de X-Men Cassandra Nova con su poder de telepatía, siendo otro ejemplo de Marvel haciendo otro personaje prometedor que parece no saber qué hacer con su antagonista, más allá de hacerla parecer como alguien con una historia mucho menos interesante que contar. En cuanto a Wolverine, podríamos tener la certeza de que la única razón por la que trajeron de regreso a Hugh Jackman es porque su personaje sigue siendo popular y Disney quiere abusar de ello. La misma película lo sabe y hace bromas al respecto. Y algo que sin duda disfrutarás son las peleas. Como sabemos, tanto Deadpool como Wolverine tienen la capacidad de regenerarse, y eso permite escenas de acción muy violentas en las que la sangre y partes de cuerpos vuelan por todos lados, las coreografías están muy bien hechas y el humor está bien integrado con la violencia, incluso aunque algunos de los chistes sean de muy mal gusto. En cuanto al uso de comedia, no voy a negar que me la pasé riendo durante toda la película, pero para algunos podría tener alguna cantidad de chistes que podrían causarte más vergüenza que gracia. Ese humor inmaduro es una seña de identidad del personaje, y no se supone que lo tomemos muy en serio, 
pero hay un momento en el que las bromas sexuales se vuelven repetitivas y la bisexualidad de Wade se usa más como un chiste que como un elemento normal del personaje. Pero bueno, antes de seguir con el final del video me gustaría conocer cuál es tu opinión sobre esta película. Sabemos que Marvel ha tenido muy mala racha durante un cierto tiempo con el recibimiento de sus películas y la calidad de ellas. Pero, ¿crees que esta película ayude a salir a flote a la compañía o crees que se siga quedando estancada? Me gustaría que me lo dejara saber en los comentarios y también me gustaría saber si te gustó o si ya viste esta película. Deadpool y Wolverine se siente que está empezando a encontrarse justo cuando sus grandes cameos comienzan a aparecer, como la forma en que la película rinde homenaje a todos los proyectos de Fox que abrieron el camino para que finalmente existiera. Es divertidísimo imaginar el destino del universo siendo dejado a Electra, Laura, Deadpool y Wolverine, pero como fue el caso de Doctor Strange en el multiverso de la locura, cada una de las apariciones en Deadpool y Wolverine se siente diseñada para evitar que los espectadores piensen demasiado sobre la crisis existencial que Marvel está tratando de quitarse del camino. A pesar de su insistencia de que pueda llegar a sacar a la compañía del hoyo, Deadpool y Wolverine parece entender que nunca podría esperar volver a encarrillar al MCU, pero con Marvel sabiendo que se ha respaldado en este proyecto, claramente confía en la nostalgia y las sorpresas para superar su posición. Todo mientras continúa encontrando un camino más sostenible a largo plazo. Y si quieres ver alguna otra opinión de alguna otra película o serie, te dejo algunas a continuación.